उन्नीस हजार दो हजार छह में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के कुछ उन्नीस हजार मामले सामने आए 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर एक लाख दस हजार तक पहुंच गया यानी 10 साल में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी नमस्ते मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु ठाकुर और 14 साल के मेरे करियर में एक बात तो साफ हो गई है दिल चाहे जितना भी सख्त हो तजुर्बा चाहे जितना हो और चीजों को सामना करने की तैयारी चाहे जितनी हो लेकिन बच्चों के खिलाफ हुए अपराध को देख दिल आज भी दहल जाता है ऐसे ही मामलों में एक मामला है दिल्ली के यमुना विहार का जहां एक बच्ची के साथ इतनी बेरहमी के साथ अपराध किया गया था कि इस केस के सामने आते ही मैं समझ गया था कि कितना उलझा हुआ कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है इतना पेचीदा कि आज तक याद है जब देखो टीवी देखती रहती है चल जा पानी लेकर अरे क्या हुआ बेटा हमने डांट दिया आ, कोई बात हमारे थकी हुई ना बेटा चल आप बैठ के टीवी देखो ठीक है मैं आता हूँ क्या कर रही हो कुछ नहीं क्या रही अरे कहा ना कुछ नहीं क्या ये इतने पैसे कहां से आए कुछ नहीं छोड़ो मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब दो उसका मालिक से उधार लिए वाह तुम्हारा वो कंजूस मालिक उधार देगा तुम्हें अच्छा चलो मान लिया उधार दिया है तो छुपा क्यों रही हो सच क्या है मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है आ गए ना अब काम आएंगे चोरी के पैसे नहीं चाहिए मुझे हा? क्या जरूरी है पैसे या वो कहाँ से आए वो अरे जरूरी कुछ भी हो लेकिन चोरी के पैसे इस घर के अंदर नहीं चाहिए मुझे तो क्या मैं पागल हूँ जग मार के लिए आई ये हाँ तो मैंने कहा था क्या तुम क्यों कहोगे तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मैं इतना सारा जोखिम उठा कर ये सब अरे क्या जोखिम जोखिम लगा रखा है और ये अच्छा है पाप खुद करो फिर सब मेरे सर पे डाल दो विष्णु क्यों भाई ठीक है चलेगा हाँ चलते हैं एक मिनट मानव जी बाबा अरे वाह बड़ा अच्छा मोबाइल है तेरा अब उसे जेब में रुको और यहाँ दुकान संभालो हम जाकर आते हैं आ, अरे बाबा वो मुझे काम से बाहर जाना था हाँ ट्विंकल को ट्यूशन पढ़ा बैठो ध्यान रखो अभी आते हैं अरे चल सी फो कैट डी फो डॉग एलिफेंट अच्छा मैं मुझे बताओ तीसरा वाला कलर कौन सा है फिर से शराब पी कर आयो हाँ मैं यहाँ मर मर के सब संभाल रही हूँ और तुम तुम जानते हो शराब की वजह से अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी पापा क्या है ये सब फिर से आप लोग शुरू हो गए अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ समझा आपने मांगो चल चलो मक्की चली जाएगी क्या कर रही है तू तुझे क्या तू तुझ जाके अपना काम कर दीदी कहीं तू फिर से वही बकवास तो नहीं तो अपना जाके काम कर समझा मैं ना पापा को बता दूंगी धमकी दे रहा है मुझे छोटा है छोटी की तरह है एक साल बढ़िया तो क्या हुआ तुझे गलत चीजों से दूर रखना मेरा फर्ज है पापा देखो पूजा दीदी क्या कर रहे हैं फिर शुरू हो गए तुम दोनों टीवी देखना तो मुझे सुन लिया चल अब निकल यहाँ से चोरी पे उतर गए तुम लोग हाँ चोरी पे इतना नीचे गिर गए तुम लोग अरे काम में चोरी करते हो चलो ठीक है उसे माफ किया जा सकता 
लेकिन पैसों की चोरी क्या लगा तुम लोगों कि मुझे जानकारी नहीं होगी डेढ़ लाख की चोरी हुई है डेढ़ लाख की और एक एक पैसे का हिसाब रखता हूं मैं देखो तुम मेरे से जिस किसी ने भी चोरी की है वो चुपचाप जाके मेरे ड्रॉर में रख दो या फिर अगर तुम लोग उसका नाम जानते हो तो मुझे बता दो इस जगह कोई और होता ना तो सबसे पहले तुम लोगों को पुलिस थाने ले आता भाई साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं टिक्कुल को कुछ मत करना प्लीज नहीं नहीं हम आ, आ जाएंगे जहां आप कहोगे नहीं नहीं किसी के पास नहीं जाएंगे पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे सच कर रहे पता लिख रहे पता लिख रहे हैं लिंक रोड से डेढ़ लाख भाई साहब डेढ़ लाख तो नहीं है हमारे पास नहीं नहीं बच्ची को कुछ मत करना प्लीज बच्ची को कुछ मत करना हेलो 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 भाई साहब आपने फोन नहीं काटा था अपने आप कट गया था पता नहीं कैसे हमको नहीं पता नहीं हम डेढ़ लाख इंतजाम कर लेंगे हाँ 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 हम सच कह रहे हैं हेलो 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 ट्विंकल गायब हुई इस बारे में किसी को पता नहीं चला जी हाँ किसी को कानू कान खबर नहीं होनी चाहिए तू ना तू जाके बाहर खेल गया लेकिन पापा ट्विंकल अरे ट्विंकल को छोड़ भाई देख जैसे तू तो रोज खेलने जाता है ना जाके वैसे खेल गया हाँ किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए हाँ एकदम नॉर्मल जा बैठा जा काम करो वो पैसे लेकर जो ऑफिस लेकर आई थी तुम वो वो पैसे कैसे वो पैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी ट्विंकल को बचाना ज्यादा जरूरी है आंटी ट्विंकल माने तो भी जा लेकिन उसको पढ़ाना था ना मैंने कहा ना अभी जा बाद में आना अरे अगले हफ्ते उसने कहा ना जा अभी जा, जा, पैसे लेकर आओ नहीं मैं पैसे नहीं दूंगी तुम चलो पुलिस के पास चलते हैं अरे पुलिस दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पागल हो गई तुम भूल गई तुम तुम्हारे सामने फोन आया था ना अगर पुलिस के पास गए तो को जान से मार देंगे वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अरे मैं सब समझ रहा हूं तुम नहीं समझ रही हो पापा वो ट्विंकल के पापा वो तो डरे हुए लग रहे थे परेशान थे और झगड़ा भी कर रहे थे कह रहे थे की ट्विंकल को कुछ हो गया तो आप एक बार जाके देखे ना हाँ, हाँ। तुम दुकान संभालो मैं अभी जाके आता हूँ अरे पापा संभाल लेना पापा देखो पंकज बताओ क्या हुआ है ट्विंकल को किसी ने किडनैप कर लिया और वो फिरौती मांग रहा है कितने पैसे मांगे इस एड्रेस पे डेढ़ लाख पहुंचा देना डेढ़ लाख डेढ़ लाख हाँ कोई बात नहीं यार दोस्तों से रिश्तेदारों से मांग लेंगे उधर दे देंगे पैसे बच्ची सही सलामत घर पे आए बस मैं तो किडनैप हूँ ना मुझे रस्सी से बांधना पड़ेगा वरना मम्मी पापा कैसे डरेंगे मुझे रोने की एक्टिंग आती है मजा आएगा ना हे मैंने कार्टून में देखा था एक बॉय को रस्सी से बांधा हुआ था <laughs> पूरे डेढ़ लाख है अब तो सब ठीक हो जाएगा ना प्लीज आप देख लीजिएगा हाँ पूजा मुझे हॉट पोजिश चाहिए ठीक है ऐसे ठीक है ना यार नॉर्मल पोजिश बहुत आगे मुझे बोल चाहिए ना कमाल शक होता ना कि मैं दस देख पूजा अगर स्टार बनना है ना तो सबसे पहले शर्माना छोड़ दे ये जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइन से मॉडल शॉर्डल देख रही है ना उन्होंने शर्माना छोड़ दिया सो बी कॉन्फिडेंट ना हर काम की पूरी तैयारी होनी चाहिए तुम समझ रही मैं क्या कह रहा हूं अरे यार अभी तो समझाया था ना देख पूजा ये फिल्म में बॉलीवुड और मुंबई ना भूल जा तुमसे नहीं होगा नहीं नहीं मुझे स्टार बनना हीरोइन बनना अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है अरे मैं हूं ना मैं सब सिखाऊंगा ठीक है तो जो मैं कह रहा हूं ना उसे फॉलो करो 
बटन खोलो तुमने कहा था ये सब गेम झूठ मूठ का है वो पैसे नहीं देंगे वो मेरे मम्मी पापा नहीं है मामा अच्छे है मामी मुझे नहीं प्यार करती वो मुझे पनिशमेंट करती है मामी ने भेजा ना तुम्हें मुझे घर जाना भाई साहब बात तो सुनो अरे मैं मैं सच कर रहा हूँ मेरे पास इतने पैसे थे मैंने भिजवा दिए मैं बाकी भाई साहब बेवकूफ समझाए क्या मन ने हा? ये तो आधे पैसे भी ना से बाकी के कब देगा अरे नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं अभी मैं सच कर रहा हूँ आपसे पैसे नहीं है जैसे मैं, मैं पहुंचा चौबीस घंटे में पैसे पहुँचा देना वरना मार दूंगा थारी छोरी को अरे नहीं भाई साहब तुम झूठ मुठ के गुस्सा हो या सच मुझ के गुस्सा हो हेलो ठीक है ठीक है मैं आ जाऊंगा हाँ माँ सुनो 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 उसे बोलो मैं कॉल बैक कर लूंगा ठीक ठीक है मैं याद करके पार्सल भिजवा दूँ ओके बाय बाय सर हेलो सब इंस्पेक्टर सुमित सिंह बोल रहा हूँ कहा वो वो पैसे नहीं है मैंने दे दिए सारे छोड़ो 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 सुनिए सर पंकज का घर कौन सा है पंकज का घर ये है छोड़ो छोड़े तब उनका पंकज पुलिस आई ये सब समझ में नहीं आ रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है किडनेपर ने क्या कहा यही ना कि अगर तुम पुलिस को कुछ बता दोगे तो तुम्हारी बच्ची की जान ले लेंगे आ, नहीं नहीं साहब वो अगर ये अगर हमारी बच्ची गायब हुई होती तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी बैठे होते साहब मुझे तो लगता है कि आपको कोई गलत हुई है आ, हमारी प्रिंकल तो अपने चाचा के घर पे है लेकिन फोन तो तुम्हारे घर से आया पंकज अभी भी वक्त है इससे पहले कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत कुछ हो जाए सच क्या है हमें बता दो सब मैं बताती हूँ कल शाम से गायब है हमारी भांजी किडनैपिंग ने हमसे डेढ़ लाख रुपए मांगे थे जैसे तैसे करके हमने पचास हजार रूपए दिए फिर दोबारा फोन आया बाकी एक लाख के लिए चौबीस घंटे में पैसे पहुँचा देना वरना मार दूंगा थारी छोरी को शर्मा लड़की हमेशा की तरह टाइम पे स्कूल के लिए निकली सर मैंने स्कूल में पूछताछ की सर वो स्कूल से हमेशा की तरह ही निकली थी स्कूल से घर का दस मिनट का रास्ता है और वो हमेशा की तरह पैदल ही चलकर आ रही थी मतलब रास्ते में किसी सुनसान स्पॉट से उसे किडनैप कर लिया गया शर्मा उस रास्ते में जितने भी दुकान है ठेले वाले हैं घर सबसे जाके पूछताछ करो किसी ने कुछ तो देखा होगा और इस मोहल्ले में जाके सबसे पूछताछ करो किसी ने उस लड़की को किसी के साथ आते या जाते तो देखा होगा शर्मा ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने किडनेप किया हो उसी मोहल्ले का कोई रहने वाला हो जिस फैमिली को पहले से जानता हूँ पूछताछ करो जाकर सर हेलो ओ हाय पूजा हाउ यू मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था अरे आओ ना बैठो पैसे लेकर आ गए गुड वेरी गुड आपके नीचे पूरे अरे ऐसी कोई बात नहीं उतना भरोसा है तुम जाओ और सबसे पहले चेंज करके गो फास्ट
देखिए मैं सारी सिचुएशन के बारे में जानता हूँ जांच तो जारी है लेकिन कुछ सवाल सामने आए हैं सबसे पहले तो हमें लगा था कि बच्ची को अकेला देख किसी ने किडनैपिंग की है अब रही बात फिरौती की तो मुझे नहीं लगता कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है आप लोगों से ठीक डेढ़ लाख रुपये मांगे गए न पाँच न तीन न दो एग्जैक्ट डेढ़ लाख कोई वजह इस बात की वो साहब दरअसल हमारे पास डेढ़ लाख रुपए थे उसने ऑफिस से चुराए थे वो मेरे इलाज के इतने पैसे कहाँ से आए मालिक से उधार लिए चोरी के पैसे नहीं चाहिए मुझे पैसे चुराए हैं आपने सजा हो सकती है आपको सोचा नहीं आपने सर चोरी नहीं की मैंने चोर नहीं हूँ वो तो जरूरत थी जरूरत पूरी होती मैं, मैं लौटा देती साहब मेरे दिल में ब्लॉकेज है तो तुरंत ऑपरेशन करना इसीलिए इसने पैसे चुराए और सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया आपके बॉस को पता था चोरी के बारे में जी उन्हें पता था लेकिन शायद ये नहीं पता कि मैंने चुराए थे किसी और को पता था पैसों के बारे में साहब मेरा दोस्त है विष्णु उसको बताया था उस दिन जब हम लोग ठेके पर थे पता है उसने क्या किया क्या ऑफिस से जाके वो डेढ़ लाख रुपये चुरा कर लाए वहाँ से उसी दिन मेरा विनय के साथ झगड़ा भी हुआ मैंने वहाँ पर था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय ने हम दोनों की बात सुन ली और उसे पैसे के बारे में पता चल गया विनय वो तो ऐसे मामले पहले भी जेल जा चुका है कोई और जरूरी बात साहब जब किडनेपर का फोन आया ना तो उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो हरियाणवी है ठीक है हम लोग हम लोग छानबीन करते हैं कोई और जरूरी बात हो तो आप मुझे कॉल करिए जी साहब साहब सिंह एक काम करो फैक्ट्री के मालिक से पूछताछ करो मैं विनय से बात करता हूँ ठीक है कॉल ट्रेस जारी रखो कोई चांस मिस नहीं होना चाहिए और रैंसम कॉल किस नंबर से आया था वो पता लगाओ चौबीस घंटे में पैसे पहुंचा देना वरना मार दूंगा थारी छोरी को सब एक बच्ची किडनैपिंग हमारे लिए ये कोई साधारण किडनैपिंग का मामला नहीं इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने कोई कसम नहीं छोड़ी सर जी विनय वो तो नौ सौ ग्यारह हो गया सर जी छुटकी हुआ गायब बता के गया कहाँ गया सब पता होता बता दिया होता आपको साधना साधना तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है वो बड़े भरोसे वाली है वो भला क्यों चोरी करेगी साधना पे आपको कभी भी शक नहीं हुआ नहीं सर कभी भी नहीं हुआ देखिए अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो मुझसे मांग सकती थी मैं दे देता मैं तो मामले को वहीं फुल स्टॉप लगा देता फुल स्टॉप तो आपने वैसे भी लगा दिया है के, कैसे सर चोरी हुई है डेढ़ लाख की पुलिस में कंप्लेन करवाई थी आपने रिपोर्ट लिखवाई थी क्या सोचा था आपने काला पैसा है जाने दो अब खामा का पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे उल्टा खुद ही ना फंस जाए साधना के साथ कौन कौन काम करता था सबके नाम बताइए हमें बात करनी है उनसे तकलीफ में तो थी सर वो खासकर तब से जब उसके पति ने भांजी को गोद लिया पर कुछ दिन पहले से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स में दिख रही थी उसे पैसे की जरूरत थी मुझसे और दो तीन लोगों से मांगा भी था उसने क्यों और किस लिए ये तो नहीं बताया मुझे भी नहीं बताया जबकि हम लोग तो कई सालों से काम करते हैं उसने मालिक से भी पैसे मांगे थे क्या मालिक से कहा साहब उससे मांगते तो निकाल के बाहर कर देता उसे एक नंबर का कंजूस है एक पैसा नहीं छूटता उसके हाथों से सर कोई भरोसा नहीं उसका विनयपाल की खोज जारी है ज्यादा देर तक वो चिक नहीं पाएगा सर उस दिन ठेके पे जब पंकज और विष्णु पैसों की बात कर रहे थे तब आसपास कौन कौन मौजूद था उसकी भी एक लिस्ट बनाने के लिए कहा मैंने किसे पता शायद आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी बातचीत सुन लियो सर ये विष्णु ये बहुत पुराना दोस्त है लेकिन पैसों के बारे में उसको पता था तो फिलहाल के लिए उसे भी हम एक पॉसिबल सस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं और साथ ही वो फैक्ट्री का मालिक सर वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पैसे निकलवाने के लिए ट्विंकल को उसी ने किडनेप करवाया हो नहीं सिंह ऐसा होता तो सबसे पहले उसे नौकरी से निकाल देता हाँ हो सकता है कि गुस्सा आ गया हो चोरी का बदला लेने के लिए या सबक सिखाने के लिए उसने किडनैपिंग की हो या करवाई दैट्स पॉसिबल और कोई सस्पेक्ट सर अभी तक तो नहीं एक काम करो सिंह घर से लेके स्कूल के रास्ते पर किडनैपिंग के टाइम पर कौन मौजूद था ये पता लगाओ सर और किडनेपिंग के बाद कौन कहाँ कहाँ गया किस मिला ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे ऐसे केसेस में तुम जानते हो कि एक एक सेकेंड बीतते बीतते लड़की के जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं वैसे भी केस हमारे पास बहुत लेट आया है बच्चों को सही सलामत है वे डोंट वेट सब मुझे घर जाना है मैं तुम्हारा नाम बताऊंगी तुमने मुझे मारा भी तुम बहुत बुरे हो ये ये लड़की कौन है सर ये पूजा 
पंकज का बेटा तन्मय और ये दोस्त है तन्मय सर ये पंकज गुप्ता के घर वाले फोन के कॉल रिकॉर्ड सर फिरोती के लिए जो कॉल आया था वो विनय सिंह के नंबर से आया था ये देखिए शातिर दिमाग से ढूंढ निकालो इस विनय को एक और टीम डिप्लॉय करो सर्च रेडियस में और दूसरे पुलिस स्टेशन से मदद लो जितने भी लोग घर पर है उनको वापस बुलाओ बीट पेट्रोल को नोटिफाई करो ठीक है जहां जहां जाता है जिस जिससे मिलता है सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे और घर अड्डे और फैमिली कहीं और हो तो उस जगह भी क्लियर और कड़ी पूछताछ होनी चाहिए ये आदमी चाहिए मुझे इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड सब और सुनो ये जो विनय के पुराने किडनेपिंग का मामला है ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे तुरंत सब अर्जुन नहीं अरे चेहरे पर हाथ हटा अच्छा ठीक है स्माइल करना स्माइल पाउट पाउट थोड़ा सा एक सेकेंड क्या हुआ अर्जुन क्या देख रहे हो तुम जी का चेहरा आज भी याद है मुझे एक सेकंड में किडनैपिंग का मामला मर्डर का बन गया था पोस्टमार्टम के हिसाब से उस लड़की को मरे हुए चार दिन हो गए थे हिसाब जाहिर था कि उसके साथ कोई सेक्शुअल असोल्ट या जबरदस्ती नहीं हुई थी लेकिन गले को इतनी जल्दी काटा गया था कि ये हमें पता चल चुका था कि यह काम किसी क्रिमिनल का प्रोफेशनल क्रिमिनल या माहिर का नहीं था ट्विंकल को खो देने के बाद अब उसके अपराधी को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाने का हमारा जज्बा अब दुगना हो चुका था लेकिन इस वक्त तक हमें यह अंदाजा नहीं था कि क्रिमिनल कितना शातिर निकलेगा देखिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी लेकिन ट्विंकल की लाश हमें नदी के पास से मिली छोटी सी बच्ची थी उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब तेरी वजह से हुआ तूने मारा है पूरे पैसे नहीं दिया उसे बचाने के लिए पुलिस को तूने बुलाया ये सब तेरी वजह से हुआ छोड़िए तुझे कोई नफरत नहीं थी मैं क्यों मरने दूंगी उसे शांत हो जाइए प्लीज हेलो हाँ ओके okay. हम पहुंचते हैं सर विनय का फोन जो स्विच ऑफ था वो ऑन हो गया लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं थोड़ा समय लगेगा ठीक है तुम जाओ एक सर्च टीम लेके मैं आता सर शर्मा सर लोकेशन तो यही दिखा रहा है ना फोन लगाओ जरा रिंग जा रहा है सर फोन राम साहब जी क्या हो गया बेटे पोते रहे हाँ साहब जी तुझे क्या लगा था कुछ दिनों तक फोन स्विच ऑफ करके रखेगा पुलिस ढूंढना बंद कर देगी एक मिनट सर जी यू फोन मारा ना सर जी यू टम्पू में पीछे पड़ा था कुणे में अब बेटा बच्ची को क्यों मारा क्यों मारा बच्ची को क्या बोल रहे साहब जी मेरा कुछ ना पता है हमें पता है ट्विंकल यमुना बिहार कुछ याद आया चल तू थाने में चल 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 कमाल कर रहे हैं सर जी क्या बोल रहे हैं बस सच्ची कह रहा मैंने कुछ ना पता है जी कौन सी लड़की किस ना मारे और क्या किडनैपिंग अच्छा किडनैपिंग के बारे में तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था तुझे कैसे पता चला नहीं नहीं साहब जी वो आप ही अपना विहार का नाम ले लेते ना जी तो मेरा आना जाना लग रहा है जी मैं सब्जी सप्लाई करता हूँ और वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को बच्ची के बारे में बात करते हुए सुना जी बस कौन लोग कौन बात कर रहे थे वो सभी मतलब वो है ना जी मानव और विष्णु जो सब्जी की दुकान लगाता है उसका बेटा जी विष्णु हाँ सर जी मोड़ा माल सप्लाई करने गया था जी वहाँ राम सिंह और विष्णु सब ही तो मिल गया है जी मैं तुझे मोबाइल कहाँ से मिला फोन तो आज ही मिला आज ही मैंने पीछे टेम्पो में पड़ा था जी पुणे में और अपने आप आ गया तेरे टेम्पो में ये मोबाइल झूठ बोलता है नहीं साहब जी वो क्या है ना जी मैं अलग अलग जगह जाऊँ ना जी काम तो बस तो इसलिए 
मुझे नू नहीं पता जी यू फोन मेरे टम्पू में कड़ा था आज जी अच्छा ये बता यमुना बिहार कब गया था तू यू जी पांच दिन पहले गया था जी चल तू थाने चल 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 अरे सर जी मना किया क्या है मेरा कसूर क्या है साहब जी मार दी शर्मा तुरंत इस फोन की जांच करवाओ देखो किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं एक टेक्निकल टीम बुलाओ और फोन का डेटा चेक करो पंकज ने हमें कहा था कि किडनैपर के बात करने का ढंग हरियाण भी है मुझे तो लगता है यही आदमी इन्वॉल्व है पता करो ये आदमी कहां कहां गया था किस किस से मिला था मुझे सारी डिटेल चाहिए सर सर बंटू चौधरी के कॉल रिकॉर्ड वो सच बोल रहा है जिस दिन ट्विंकल किडनैप हुई थी वो कहीं और ही था वो बुरारी एरिया में सब्जी सप्लाई करता और सर ये फोन जो बंटी के गाड़ी से मिला था इसकी भी जांच करवाई हमने सर इस फोन में एक ऐप है जिसे वॉइस चेंजर ऐप कहते हैं इस ऐप के थ्रू अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो बात करते वक्त आपकी आवाज टोन ढंग सब बदल जाएगा बहुत शातिर दिमाग है सर तो तभी पंकज को लगा कि किडनेपर हरियाणवी में बात कर रहा था इनफैक्ट उसने आपको भी हरियाणवी एक्शन पर सेट करके कर रखा था यानी प्रोफेशनल है ये काम पहले कर चुका है इस फोन के आई नंबर से पता करो कहाँ से बेचा गया था किसने खरीदा था हो सकता है विनय के अलावा कोई और नाम सामने आए सब बोल दिया मैंने बाकी सस्पेक्ट्स को क्लीन चिट मत देना पूछताछ जारी रखो सब अरे बार बार क्यों बजा रहा है भाई आ रहा हूं ना उमेश झा यस सर शर्मा घर का एक एक इंच अच्छे से चेक करो देखो बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ लगता है कि नहीं सर 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 क्या बात कर रहे हैं बच्चा सर कौन बच्ची किसकी बात कर रहे हैं सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ शरीफ आदमी एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अपने आप को शरीफ कहता है ये फोन देख ये वही फोन है ना जिससे तूने पैसे मांगे थे विरोधी क्या बच्ची को किडनेप किया था तो आ? मारा क्यों क्यों मारा मैं उसे क्यों मारूंगा सर तूने खरीदा था ना ये फोन इसका आई नंबर चेक किया है हमने तेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड है हाँ सर ट्विंकल जब किडनेप हुई तो वही था उसी एरिया में तेरे कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास बोल अब सर मेरा दोस्त रहता है वहाँ मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे मंडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी अच्छा नाम बता कौन दोस्त बोल बोल नाम बोल सर मैं बता रहा था ना ये फोन मेरा ही था बट खो गया था सर मैंने इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी जस्ट गिमी टू सेकेंड सर मैं एफ की कॉपी दिखाता हूँ जस्ट गिमी सर कुछ नहीं मिला सर ये कुछ फोटोज में नहीं है सर ये देखिए ये कॉपी है कंप्लेंट सर माना ये मोबाइल मेरा है लेकिन सर ये मेरे पास नहीं था सर 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 सच बोल रहा मैंने कुछ नहीं किया सर तूने क्या किया है क्या नहीं किया वो हम पता कर ही लेंगे शहर छोड़ के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मान समझ गया शर्मा सारा कच्चा चिट्ठा निकालो इसका ये उमेश कुछ ना कुछ तो हमसे छिपा रहा है सर हेलो बाकी के पैसे जल्दी लेके काम ना बिगड़ जाएगा। अभी हाँ बेबी अभी। क्या कह रहे हो तुम? देखो, तो भूल जा तू हीरोन बनेगा सर ठीक है के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई मैं पर्सनल हिस्ट्री सब कुछ सर उसका फोन बाकी गुम हो गया उसको लगा फोन चोरी हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाके उसने रिपोर्ट भी लिखवाई सर लड़की के साथ उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत पहुंचा हुआ आदमी है वो छेड़छाड़ मोलिस्टेशन सेक्शुअल असॉल्ट बहुत सारे चार्जेस लगे उस पर और हर बार बच निकला लेकिन इंटरेस्टिंग बात सामने आई इन सबके पीछे हम जब तलाशी ले रहे थे हमारे हाथ कुछ फोटोग्राफ लगे सर ये कुछ फोटोज में ही है अलग अलग लड़कियों के फोटोग्राफ कपड़े उतारते वक्त कम कपड़ों में फोटोज हैं ये फोटो देखिए सर ये भी हमारे हाथ लगी ये लड़की तो वो पूजा है सर तन्मय की दोस्त और विष्णु कुमार की बेटी विष्णु की बेटी सर 
सर उमेश के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाए पूजा के साथ वो रोज टच में था जबकि पूजा एक नाबालिग है उठा के लाओ इसे देखते हैं क्या मामला है यार ये केस तो एकदम अटक कर है पहले वो अरविंद फिर वो ट्रक ड्राइवर और ये उमेश कोई भी लीड काम की नहीं मिल रही है ये लो सर सर ये बाकी सस्पेक्ट्स के कॉल्स एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स मैं देखता हूं ये तुम उमेश को उठा के लाओ जाओ सर सर हम उमेश के घर पे आए हैं लेकिन वो नहीं है यहां नहीं है मतलब सर मुझे तो लगता है भाग गया है उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है क्या हो रहा है ये सब हां कैसे गायब हो गया हमारी गलती है ये किसी को तैनात किया था तुमने वहाँ पर नजर रखने के लिए आप सॉरी सर सॉरी से कुछ नहीं होने वाला है आई वॉन्ट एम फाउंड यू अंडरस्टैंड चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास ढूंढने का लो उसे सर सिंह हमारे एक एक खबरी को एक्टिव करो हर पुलिस स्टेशन में जाओ चौबीस घंटे हमारे पास उनको ढूंढ निकालने के लिए सर सर मेरे नाम पे सर वो नंबर मेरा है ही नहीं सर क्यों झूठ बोल रहा है जिस दुकान से तूने सिम कार्ड खरीदा था ना उस दुकान के पास तेरे सारे पेपर्स है तेरे वो मोहल्ले का हरी हरी सर, हरी यादव सर उसी की दुकान है सर मुझे पता है ये सही है लेकिन सर वो ये नंबर नहीं है जो आप दिखा रहे हैं उस बच्चे के बारे में सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर सर मैं बेगुना हूँ सर अगर बेगुना होता ना तो इस तरीके से भागते नहीं पहले अपने मोहल्ले से फिर यहाँ से क्यों भाग रहा था क्योंकि मुझे पता था सर कि लोगों का शक मुझ पर ही जाएगा सर गलती ही ऐसी हुई थी मुझसे तब सत्रह साल का था बहक गया था अकल नहीं थी मुझ में सर सर लेकिन उसकी सजा मैं काट चुका हूँ ये सर मेरी सजा खत्म होने के बाद भी मुझे गुनागार की नजर से देखते हैं सर गालियाँ देते हैं क्रिमिनल बुलाते हैं सर मुझे ठीक है अभी के लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन शहर छोड़ के बाहर मत जाना समझ गया इस पर नजर है हमारी साहब कुछ भी करिए साहब हमारी बेटी पूजा को ढूंढ निकाली तो तुमने उसे निकलते हुए देखा था कुछ बोला था उसने नो no, सर मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की पर वो चली गई मैं पापा को बता दूंगा पापा को बताएगा ठीक है देखते हैं हम लोग आप पूजा का मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए सर ख्याल ऐसा रखेगी ना कि खुश हो जाएगा सर कॉन्फिडेंस है लड़की में डरती या शर्माती नहीं है हीरोइन बनने के लिए ना ये कुछ भी करेगी है ना पूजा मम्मी कैसी बातें कर रहे मुझे ये सब नहीं करना उमेश अरे अभी अभी तो आई है पूजा चलो छोड़ो डांस तो आता है ना पर्दाफाश किया उमेश और उससे जुड़े बाकी अपराधी पूजा जैसी लड़कियों के सपनों का सहारा लेकर उनका गलत फायदा उठा रहे थे बहरहाल हमें इस बात की तसल्ली थी कि हमने पूजा की जिंदगी को बर्बाद होने से पहले ही बचा दिया साथ ही हमें यह विश्वास भी हो गया था कि हम अब ट्विंकल के मर्डर को पकड़ने के बहुत ही करीब आ गए थे जिस मोबाइल से किडनैपर का कॉल आया था वो भी उस मोहल्ले से लिया गया था ना ये सर हरी यादव की दुकान से और वो सिम कार्ड भी उसी की दुकान से है ना कहीं ये हरी यादव इन्वॉल्व तो नहीं है पॉसिबल है सर मिलते हैं इससे हरी यादव की सारी इन्फॉर्मेशन निकल पाओ तुरंत चलो साहब मेरे यहाँ तो सभी आते हैं साहब मोहल्ले के सभी लोग यहाँ से सिम कार्ड वगैरह खरीदते हैं अब ये सिम कार्ड ये किसे बेचा था साहब मैंने बताया ना साहब मुझे नहीं पता हाँ शायद मानव जानता होगा वो शाम को यहीं पर होता है मानव विष्णु कुमार का बेटा हाँ साहब वही 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 वो तो नाबालिग है 
तूने बच्चे को काम पे लगा है अंदर करूँ तुझे मैं नहीं नहीं साहब मैं उससे काम नहीं कराता वो खुद ही यहाँ पर आता है और बैठा रहता है उसे ये सब अच्छा लगता है और तेज भी है इन कामों में और ग्राहकों की मदद करता है उन्हें समझाता है तो मैं भी नहीं रोकता साहब नहीं सर मैं तो वहाँ बस गेम खेलने जाता हूँ मैं किसी से बात बात नहीं करता ट्विंकल के घर जाते थे ना तुम हाँ सर मैं उसे पढ़ाता था अभी तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ किसी बात पे अनबन तू तुम्हें मैं घर पे किसी ने कुछ कहा हो तुम्हें कभी डांटा हो नहीं सर सब अच्छा ही था कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी आप इन्हें ना दिए हो तुम्हें कुछ खिलाने नहीं 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 सर नहीं। अच्छा जाओ बेटा जाओ जाओ विष्णु बैठो हाँ सर तुम्हारे पंकज तो अच्छे दोस्त थे हाँ सर पुरानी दोस्ती जी कभी कोई झगड़ा कोई मन मुटाव नहीं साहब झगड़ा क्या हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं साहब डेढ़ लाख की बात सिर्फ उसने तुम्हें बताई थी हाँ तो उसने मुझे ही बताई क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं और काफी पुराने दोस्त हैं हमने तो रात दिन उसकी मदद की है पिंकल को बचाने में और हम क्यों टिंकल के साथ ऐसा करेंगे हम वैसे आदमी नहीं है साहब तो फिर छुपा क्यों रहे हो विष्णु कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो आज नहीं तो कल मुझे पता लग जाएगा साहब कैसे समझाऊ आपको विष्णु सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई है जितना भरोसा मैं अपने घर वालों पर करता हूँ उतना ही भरोसा मैं विष्णु पे करता हूँ साहब वो वैसा कुछ नहीं कर सकता और विष्णु का बेटा मानव तो बहुत मासूम है साहब वो ये सब क्यों करेगा वो तो बहुत ही समझदार है हमारे ट्विंकल को ट्यूशन पढ़ाने आता है उसने खुद ना किया वो किसी को उकसाने पर उसका कोई दोस्त साहब मैं मैं मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं साहब लेकिन अपने दोस्तों पे अपने परिवार पे इस तरह से शक करके कोई फायदा नहीं है कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचो कोई भी बात गौर से अगर याद आए तो मुझे बता देना ठीक है साहब मैं ट्विंकल से प्यार करती थी हाँ उसे संभालना नहीं चाहती थी कभी कभी बोझ समझती थी लेकिन मैंने सपने में भी नहीं चाहा कि ऐसा कुछ हो और अब अब कोसती हूँ खुद को एक बार गले लगा लिया होता एक बार प्यार से बात कर ली होती तो, तो क्या चला जाता मेरा <laughs> सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया उमेश पर हमने प्रेशर बनाए रखा था फाइनली उसने सच उगल ही दिया सर उसने पच्चीस हजार रुपये लिया था पूजा से पूजा उसे और पैसे देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई पच्चीस हजार ये सर पंकज ने कैसे भी करके पचास हजार रुपये इकट्ठे करके किडनेपर को दिया था सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पच्चीस हजार रुपये पूजा के पास वहीं से आए यह हो सकता है कि उमेश अपनी जान बचाने के लिए पूजा पे उंगली उठा रहा हो ये भी पॉसिबल है सर आई थिंक या तो पूजा कल्प्रिट है या फिर उमेश कहां से आया तुम्हारे पास इतने पैसे ऐसे पच्चीस हजार रुपये पच्चीस हजार ट्विंकल को तुमने किडनैप किया था नहीं तूने ट्विंकल को कहीं तूने अपने सपने पूरे करने के लिए उस बच्चे को तो बोलो अरे हम पूछ रहे हैं ना बोलने दीजिए उसे नहीं पापा मैं ऐसा क्यों करूंगी मैंने पैसे कबट से लिए थे माँ के पुराने गहने ढूंढ रही थी सोचा उनको बेच दूंगी तभी मिले पैसे मुझे उन पैसों से उमेश ने मेरा फोटो शूट किया उसके बाद वो और पैसे भागने लगा मैंने सोचा कबट से निकाल के पैसे दे दूंगी पर मेरे कपड़ में पैसे नहीं थे और मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रही है तू मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैं सच बोल रही हूँ पचास हजार रूपए घर में आएंगे तुम चुपचाप 
सच बोलना शुरू करो मैंने कहा था ना तुमसे कुछ छुपा रहे हो मुझसे अगली बार मैं पूछूंगा नहीं सच सच बोलो हमने तो सब अपने बच्चों के लिए किया था साहब तो ऐसे ये उसी ने किया होगा सारी गलती मेरी है मैंने एक बार उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया था साहब और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है सब उसी ने किया है मजाक लगा रखा है क्या माफी मांग लिया तो मामला खत्म कांच नहीं तोड़ा है चोरी हुई है चोरी आप पर इसने आपके बेटे का लैपटॉप लौटा दिया है ना और हम कह रहे हैं आपसे हम खबर लेंगे इसकी आगे से ऐसे नहीं होगा हम हाथ जोड़ते हैं आपसे कि बाहर किसी को पता चल गया तो इज्जत चली जाएगी बच्चे के आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये चोर नहीं है इसे तो बस शौक है इन सब चीजों का अब हम दे नहीं पाते इसलिए शायद लेकिन इससे आगे ऐसा नहीं होगा हम मार मार के ठीक कर देंगे इसको इस बार तो छोड़ दे रही हूँ अगली बार अगर कुछ हुआ तो मैं सीधा पुलिस में जाऊंगी शुक्रिया हम जानते हैं ट्विंकल को तुम्हें किडनेप किया लेकिन क्यों ये वजह समझ में नहीं आ रही थी उसकी फैमिली को ट्विंकल को पसंद करते थे तुम तन में तुम्हारा दोस्त था उनको भी तुम पे इतना भरोसा था फिर हमने तुम्हारी चीजों की तलाशी ली और हमें ये मिला ओरिजिनल है महंगा है और तब जाके डेढ़ लाख रुपए की बात समझ में आ गई दो न तीन एग्जैक्ट डेढ़ लाख लेकिन उसे मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें छह साल की बच्ची थी क्यों मारा उसे मारना नहीं चाहता था सर ट्विंकल तो बहुत अच्छी थी दोस्त थी मेरी बहुत प्यारी थी मेरी हर बात मानती थी इसलिए मुझे लगा कि सब आसानी से हो जाएगा मुझे ये फोन चाहिए था स्कूल में सबके पास था तो मैंने टाउन के इवेंट पे ले लिया वो आदमी उसके बाद धमकाने लगा कि बाकी के पैसे नहीं दिया तो फोन वापस ले लेगा पापा को बता देगा मैं डर गया एक दिन ट्विंकल को पढ़ाते वक्त मैंने साधना आंटी को कहते हुए सुना कि उनके पास डेढ़ लाख है इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जैसे ही ट्विंकल स्कूल से बाहर निकली उसको अपने साथ ले गया चले ट्विंकल फिर मैंने फिरौती के कॉल के लिए उमेश का फोन चुराया क्योंकि वो मेरी बहन को बहका रहा था और विनय के आईडी पर सिम ली ताकि शक उस पर जाए मैंने ट्विंकल को बहुत प्यार से रखा खाने को दिया चदर दी ताकि ठंड ना लगे पापा को भी बताया कि ट्विंकल किडनैप हो गई है ये सोचकर ये पापा पंकज अंकल को समझा देंगे और वो पैसे देकर ट्विंकल को बचा लेंगे पर साधना आंटी ने आप लोग को कॉल कर दिया ट्विंकल ने भी धीरे धीरे मेरी बात मानना बंद कर दिया था कह रही थी कि सबको मेरे बारे में बता देगी चुप कर चुप नहीं मैं चुप रहूंगी तुम बहुत गंदे हो मैं सबको तुम्हारा नाम बताऊंगी मैं नहीं चुप रहूंगी क्या कर दिया ये? क्या कर को मार दिया मेरे दोस्त की बेटी थी वो तेरी भी तो बहन थी ना इसीलिए इसीलिए मर मर के पढ़ा क्या था तुझे सॉरी पापा सब खत्म हो गया सब खत्म कर दिया तुमने मेरी गलती है सारी गलती मेरी है साहब तो मेरी गलती है मानव को एक अच्छे स्कूल में भेज कर उसे बढ़ावा देकर विष्णु ने बाप होने का फर्ज तो अदा किया लेकिन अपराध की तरफ जाती हुई निशानियां नहीं देखी उसके पहले गुनाह पर पर्दा डालना उसके महंगे फोन को देखकर अनदेखा करना और फिर हर नई चीज के लिए उसके मन में हद से बढ़ते हुए पागलपन को नजरअंदाज करना ये सारी गलतियां विष्णु की थी 
अपने एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए मानव ने एक जिंदगी खत्म कर दी और अपनी ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी मैंने अपनी जिंदगी में कई वजहों से मर्डर होते हुए देखे लेकिन यह पहला केस था जब एक मामूली चीज के चलते इतनी जिंदगी बर्बाद हुई एक मोबाइल फोन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उन सपनों को पूरा करते वक्त हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए उन सपनों को सच करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है इस बात को जान लेना चाहिए कुछ सपने हमें बर्बाद कर दें इससे पहले बेहतर है कि हम उन्हें भूल जाए माँ बाप बच्चों को प्रोत्साहन दें उन्हें सपोर्ट करें इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन वो क्या सोचते हैं क्या सपने देखते हैं इस बात से जरूर सतर्क रहें क्योंकि कुछ सपने अपने आने वाले खतरे की दस्तक हमें पहले ही सुना देते हैं मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु ठाकुर फिर मिलूंगा अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस की कहानी के साथ याद रखिए हमारा मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज